Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to start the animal kingdom. In the animal kingdom, the introduction of the animal is animals are diversity. There are differences. How do animals on what basis either base panni classify pannirukanga adha modala nama therinjikonum adu mattum illama vitaker oda classification la fifth kingdom ah the animal kingdom irukku adha irukkuriya diversity differences ah paakalam so animal kingdom appdin paakumbodhu first habitat vandrum habitat appadina adu enga valarradhu valarra edatha tha nama habitat appdimo adha base panni eppadi animals ah classify pandranga aquatic animals terrestrial animals nu renda broad ah classify pandranga Aquatic animals are they live on or inside the water. Terrestrial is the land organism. Now, aquatic organisms are further classified. Zoo plankton are free floating, free float, water on the surface. That is the zoo plankton. Example, Daphnia. Next, nectons are in the body of the water. That is the water. தண்ணிக்கு அடியிலையும் இல்லை தண்ணியோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலேயும் இல்லை தண்ணிக்கு உள்ள நீர்மூழ்கி கப்பல்லாம் போதுலே அந்த மாதிரி தண்ணிக்கு உள்ள இந்த வாட்டர் பாடி வாட்டருக்குள்ளே போயிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தை நெக்டான்ஸ் அப்படிம்பாங்க மோஸ்ட் ஃபிஷஸ் வந்து நெக்டான்ஸாக இருக்காங்க பென்திக் அப்படிங்கிறது பாட்டம் ஆஃப் த வாட்டர் பாடி வாட்டர் பாடியோட அடிப்பகுதியில் போய் வாட்டரோட வாட்டர்லேயும் தரைப்பகுதி இருக்கும் இல்லையா அங்கே அடியில் போய் வாழ்கிறவங்கள நம்ம வந்து பென்திக் அப்படிம்போம் ஸ்டார் ஃபிஷ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டெரஸ்ட்ரியல் டெரஸ்ட்ரியல்ங்கிறவங்க லேண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ லேண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வாட்டரில் வாழ முடியாது வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் லேண்டில் வாழ முடியாது இல்லையா ஓகே சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் பட் கண்டினியூஸாக வாழ முடியாது ஸோ டெரஸ்ட்ரியல் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறவங்க லேண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபொசோரியல் அப்படிங்கிற லேண்ட் ஆர்கானிசம் வந்து பரோயிங் அனிமல்ஸ் அப்படிமோ நிலத்தை வந்து தோண்டி அந்த தோண்டி ஒரு குழி மாதிரி வலை பறித்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே வாழ்கிறது எக்ஸாம்பிள் எ எர்த்வம் ரேபிட்ஸ் இதெல்லாம் கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு கர்சோரியல் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட் ரன்னிங் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆர்கானிசத்தை கர்சோரியல் அப்படிங்கிறாங்க ஹார்ஸ் டீர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஸ்கேன்சோரியல் அப்படிங்கிறது க்ரால் ஆன் வால்ஸ் இந்த செவுத்தில் மற்ற ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே அப்படியே படர்ந்துக்கிட்டு போ தொத்திக்கிட்டு போகிறது பல்லிலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த லிசாட் இதெல்லாம் வந்து க்ரால் ஆன் வால்ஸ் ஸ்கேன்சோரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்போரியல் அப்படிங்கிறது லிவ்ஸ் ஆன் ட்ரீஸ் அதாவது தரைக்கும் மேலே தரையிலேயே ரொம்ப நாள் வாழாமல் ரொம்ப நேரம் இருக்காமல் தரையை விட்டு கொஞ்சம் மேலே வாழ்கிறவங்களெல்லாம் ஆர்போரியல் அப்படிம்போம் ட்ரீஸில் வாழ்கிறவங்கள மங்கீஸ் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரீஸில் தான் அதிகமாக வாழ்கிறாங்க மோஸ்ட்லி ஏர்லேயே பறந்து போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கவங்கள நம்ம ஏரியல் அப்படிம்போம் எக்ஸாம்பிள் பேர்ட்ஸ் அதுவும் ஆர்போரியலில் வர்றது தான் இப்படி நம்ம ஹேபிடேட்டை வச்சு அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கானைசேஷன் அப்படிங்கும் போது இதில் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் இருக்குது இதில் மல் ஏன்னா அனிமல்ஸ் கிங்டம் அனிமாலியாவில் விட்டேக்கர் மல்டி செல்லுலார் அனிமல்ஸை மட்டும்தான் குரூப் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் செல்ஸுக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் இருக்காது தேர் வில் பி நோ கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் ஆர் அமங் த செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லும் அவங்களுக்கு தேவையான பணியை செஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு செல்லும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும் ஒவ்வொரு செல்லும் டைஜஷன் பண்ணணும் ஈச் செல் ஒவ்வொரு செல்லும் அவங்களுக்கான ஒர்க்கை பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பான்ஜஸ் செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது ஸ்பான்ஜஸ் இதில் நோ கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் தான் பட் தெர் இஸ் எ கோஆர்டினேஷன் அமங் செல்ஸ் அப்போ செல்ஸ் எல்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனை பண்ண போகிறாங்க அதை தான் நம்ம டிஷ்யூ அப்படிமோ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டுகெதர் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனை பண்ணால் அதுக்கு பேர் டிஷ்யூ அப்போ டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகிடுது எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது இதுவும் மல்டி செல்லுலார் தான் ஆலர் மல்டி செல்லுலார் அனிமல் கிங்டமில் வர எல்லா அனிமல்ஸுமே மல்டி செல்லுலார் தான் இங்கே கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் டிஷ்யூ டிஷ்யூக்கு இடையில கோஆர்டினேஷன் இருக்குது ஸோ டிஷ்யூவெல்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு ஆர்கன் கிடைக்கும் ஆர்கன்ஸ் குரூப்பாக சேர்ந்தால் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிடைக்கும் இப்போ கார்டியாக் செல்ஸ் கார்டியாக் டிஷ்யூ ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் இதோட ஹார்ட்லாம் சேர்ந்து நமக்கு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்டை வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பண்ணுறாங்க நர்வ் இம்பல்சஸ் கடத்துறது நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஸோ சிஸ்டம் வந்து பிரிஞ்சுறதுனால இங்கே டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் ஃ
செல் அக்ரிகேட் பாடி பிளேன் அப்படிம்போம் இங்கே வந்து ஒன்லி செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு டிஷ்யூவோ ஆர்கன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரோ எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட் செல்ஸ் எல்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு பாடியாக ஃபார்ம் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் பிளைண்ட் சாக் பாடி பிளான் அப்படிம்பாங்க இங்கே வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்லி ஒன் ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா ஹைட்ரா நமக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங்கோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் ஸோ இங்கே டென்டக்கல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பா பாடி பிளானோடு இருக்குது இந்த ஹைட்ராவை நீங்கள் உள்ள இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுத் மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கா இந்த ஓப்பனிங் வந்து இப்படி போயிட்டு இன்கம்ப்ளீட்டாக இதோட முடிஞ்சிடும் ஆப்போசிட்டில் போய் ஓப்பன் ஆகாது இது வழியாக ஃபுட்டு உள்ளே போனால் கூட த்ரீ டைஜஷன்லாம் முடிஞ்சு அன்டைஜஸ்ட் ஃபுட் சேம் மவுத் வழியாகவே வெளியே வந்துடும் சேம் ஓப்பனிங் வழியாகவே வெளியே வந்துடும் ஸோ ஃபுட்டை இன்டேக் பண்ணுறதும் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வெளியேற்றுறதும் ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஒரே ஒரு ஓப்பனிங்கோடு இருக்குது அதுதான் பிளைண்ட் சாக் பாடி பிளான் போ எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா நெக்ஸ்ட் டியூப் வித்இின் டியூப் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கும் அதாவது வித் டூ ஓப்பனிங் For example, ஒரு ஃபிஷ் இப்படி வரையிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் இருக்கு ஸோ ஃபின்ஸோட இருக்கு இந்த ஃபிஷ் வந்து மவுத் இங்கே இருக்குன்னா இந்த மவுத்தில் இருந்து அப்படியே டியூப் போய் அந்த டியூப் அப்படியே டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் இப்படியே போய் இங்கே வெளியில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் ஸோ டூ ஓப்பனிங்கோடு இருக்குது இது மவுத்னா இது ஆனஸ் ரெண்டு ஓப்பனிங்கோடு இருக்குது ஒரு டியூப் இன்னொரு டியூப்குள்ளே இருக்குது நம்ம பாடி ஒரு டியூப்னா நம்ம டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் மவுத்லேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் போகிறது ஒரு டியூபாக இருக்குது அதான் டியூப் வித்இன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ ஓப்பனிங்கோடு இருக்குது இங்கே ரெண்டு விஷயம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜைகோட் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும் போது மோருலா அப்படிங்கிற அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மோருலாவில் பிளாஸ்டோசியல் அப்படிங்கிற லிக்விட் ஃபீல்டு ஒரு பார்ட்டோட எம்ரியோ டெவலப் ஆகுது பிளாஸ்டோசில்ங்கிறது லிக்விட் ஃபீல்டு பார்ட் பிளாஸ்டோசில்ல மேலேருந்து ஒரு இன்வேஜினேஷன் உள்ளே நோக்கி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகி ஃபர்ரோ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது கடைசியாக இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே போய் கீழே ஓப்பனிங் ஆகும் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது நம்ம பிளாஸ்டோ போர் அப்படிம்போம் இந்த பிளாஸ்டோ போர் மவுத்தாக இருந்து இது முடிகிற இடம் ஆனஸாக இருந்தா அதை ப்ரோட்டோஸ்டோம் அப்படிம்போம் இந்த பிளாஸ்டோபோர் ஆனஸாக இருந்து அது முடிகிற இடம் மவுத்தாக இருந்தால் நம்ம டியூட்டிரோஸ்டோம் அப்படிமோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ பிளாஸ்டோபோர் மவுத்தாக இருந்தால் அது வந்து ப்ரோட்டோஸ்டோம்ஸ்னும் பிளாஸ்டோபோர் ஆனஸாக இருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது மவுத்தாக மாறினுச்சுன்னா அதை டியூட்ரோஸ்டோம்ஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க டியூட்ரோஸ்டோம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எக்கினோடம்ஸ் அண்ட் கார்டேட்ஸ் ப்ரோட்டோஸ்டோம்ஸ்க்கு எக்கினோடம்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆர்கானிசம்லாம் அந்த கிளாஸஸ்லாம் ப்ரோட்டோஸ்டோம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்துடும் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் பாடி பிளான் நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரி சிமெட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மேஜராக ஏ சிமெட்ரிக்கல் சிமெட்ரிக்கல்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஏ சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கானிசம் தான் டூ ஈக்குவல் ஹாஃபாக எப்படியுமே உங்களால் பிரிக்கவே முடியாது அதுதான் ஏ சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறோம் அமிபா அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த சூடோ பொடியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒழுங்கான வடிவம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஸ்னெயில் ஸ்னெயிலோட ஷெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சர்க்குலராக காயில்டாக இருக்கும் அந்த காயில் ஃபுல்லாக ஸ்னெயில் வளர 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 அதோட பாடி உள்ளே போயிருக்கும் அப்போது அந்த மெச்சூர்டு ஸ்னெயிலை வந்து நீங்கள் டூ ஏக்கர் ஹாஃபாக கட் பண்ண முடியுமானா முடியாது அப்போ அது ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஆர்கானிசமாக மாறிடுது நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கும் போது ஃபஸ்ட் யூனிவர்சல் ரேடியல் பைலேட்ரல்னு மூணாக சப் கிளாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் யூனிவர்சல் அப்படிங்கிறது ஸ்பெரிக்கலாக ஒரு பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஸோ அந்த பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வால்வாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசம் நெக்ஸ்ட் ரேடியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேடியல்ங்கிறது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸோட இருக்குது பால் மாதிரி இல்லாமல் டூ டைமென்ஷன் மாதிரி ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸோட இருக்குது இதை வந்து டெட்ரா மீரஸ் அப்படிம்பாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ் அது வந்து இந்த ரேடியலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வருது நெக்ஸ்ட் பைலேட்ரல் பைலேட்ரலில் தான் எல்லா வெர்டிப்ரேட்ஸும் வராங்க இந்த வெர்டிப்ரேட்ஸில் நாலு இருக்குது ஆன்டீரியர் சைட் போஸ்டீரியர் சைட் வென்ட்ரல் சைட்
ஆனஸ் வந்து பேக் சைடில் இருக்குது இது நேர் கோட்டில் இருக்க மனிதனுக்கு பட் அனிமலுக்கு ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைட் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அதே மாதிரி வென்ட்ரல் பெல்லி சைட் லோவர் சைடில் இருக்குது வெர்டிபிளட் காலம் சைட் அப்பர் சைடில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம அனிமலுக்கு சொல்லும்போது லோவர் சைட் அப்பர் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அனிமலுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் இந்த ஆன்ட்ரியர் போஸ்டீரியர் வென்ட்ரல் டார்சல் கிட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆல் அதர் திங்ஸ் விஷ் நோ அபவுட் பாடி பிளான் அண்ட் சிமெட்ரி So this is the part 1 video of Animal Kingdom Introduction. So in the video, if you are helpful, like, share, comment, and subscribe to Biology Simplified Tamil. Thank you.